Merhaba arkadaşlar. Bugün yapımı ve yemesi oldukça kolay bir incir reçeli yapıyorum. Burada yaklaşık 1 kilogram kadar incirim var. Bunları iyice yıkadım, süzdüm. Hatta suyunun da üzerinde kurumasını bekledim. E, saplarını da ayıkladım. Bu şekilde artık yapımına geçiyorum. İncirlerimi şöyle büyüklüğüne göre 4'e, 5'e, 6'ya böleceğim. Hatta ezik, çok yumuşak, olgun incirleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. O bütün incirlerin sunumu çok güzel, görüntüsü çok güzel oluyor ama yerken mutlaka çatal bıçak kullanmak gerekiyor. Bu reçel öyle değil. Hem yapımı çok kolay, çok hızlı yapılıyor. Hem de böyle çatalınızı ya da bıçağınızı hemen daldırıp ekmeğinize rahatlıkla sürebiliyorsunuz. Bütün incirlerimi bu şekilde küçük küçük doğruyorum. İncirlerimin hepsini doğradım. Şimdi tencereye alıyorum. Çok olgun oldukları için üzerine 800 gram da şeker ekliyorum. 1 kilogram incir için 1 su bardağı su ekliyorum tencereye. Ve hemen ocağa alıyorum. Bu arada 800 gram şeker 200 mililitrelik bardaklarla 4 su bardağı gelmektedir. 1 kilogram incir için 1 su bardağı su yeterli. Hemen tenceremi ocağa alıyorum. Ocağımı yaktım. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu reçelde diri kalsın, işte formu bozulmasın diye bir şey söz konusu değil. Rahatlıkla karıştırabiliriz. Çünkü marmelat kıvamında gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir reçel ortaya çıkıyor. Şöyle ocağı orta kısa getiriyorum. Şekerler eriyene kadar bu şekilde ocakta tutuyorum. Şekerler tamamen eridi. Şimdi bu aşamada içine çay kaşığın ucuyla minik bir parça tereyağı atıyorum. Bu reçelin köpürmemesi ve daha parlak olmasını sağlıyor. Hiç koku yapmıyor. Şimdi artık tenceremin altını harla ateşe getiriyorum. Kaynayıncaya kadar harla ateşli tutuyorum. İncir sulu bir meyve olmadığı için genelde şekerde bekletmiyorum. Hani bekletseniz de zaten fazla bir suyu çıkmıyor. Sadece şeker ıslanıyor. Bu reçel biraz da marmelat gibi bir reçel olduğu için böyle doğrayarak yapacaksanız hiç bekletmeden hemen bir bardak suyu içine dökün. 1 kilogram için bir su bardağı su yeterlidir. Ocağa aldığınızda sonuç çok güzel oluyor. Artık kaynamaya başladı. Böyle tamamen kaynamaya başlayınca böyle orta kısa getiriyorum. Tamamen kısmıyorum. Ocağın orta gözünde ve orta kısıkta yarım saat kaynatıyorum. Yarım saat doldu. Şimdi reçelimden biraz alıp soğutuyorum ve kıvamına bakıyorum. Tabağı buzdolabında bekletiyordum. Reçelin kıvamını daha çabuk anlayabilmek için. Şöyle biraz çeviriyorum. Bu arada ocağı tamamen kıstım. Kıvamı bu şekilde. Şöyle bir 5 dakika daha kaynatmam gerekiyor. Zaten içine daha limon tuzunu eklememiştim. Şimdi kaynayan reçelimin içine 1 çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Şöyle karıştırıp 5 dakika da tamamen kısık ateşte kaynatıyorum. Reçelimin ikinci kez kıvamına baktım. Artık güzel olmuş. Hemen ocağı kapatıp tencereyi ocaktan alıyorum. Gerçekten marmelat kıvamında ve yapımı oldukça kolay. Çok güzel bir reçel. Bir kısmını sunum tabağına alıyorum. Ve kavanozlarıma dolduruyorum. Kavanozun ağzını temizce siliyorum. Ve hiç kullanılmamış sıfır bir kapakla ağzını sıkıca kapatıyorum. Şöyle 3 geri 1, 2, 3 ve 1 ileri yapıp 
Böyle sıkıca kapatıyorum. Kavanozumun ağzını temizce siliyorum. Tekrar hiç kullanılmamış sıfır bir kapakla ağzını sıkıca kapatıyorum. Şöyle bir, iki, üç ve bir ileri yapıyorum. Bu şekilde ters çevirmiyorum ve reçellerim, diğer kavanozlarım çok güzel vakumlanıyor. Son kavanozum tam dolmadı. O yüzden onun ağzını açık bırakıyorum. Reçelim artık hazır. Bunu da iyice soğuttum. Kıvamı bu şekilde. Gerçekten marmelat kıvamında oldukça güzel bir reçel. İncir reçelini bütün halde yapmak biraz zahmetliyken böyle doğrayarak yapmak çok kolay oluyor. Marmelat tadında hemen rahatça ekmeğe sürülebilen ve çok çabuk yapılabilen bir reçel. Yaklaşık 40-45 dakikada kıvam alabiliyor. Bu tarifi yapmak çok kolay ve çok net sonuç veriyor. Zaten incir reçeli çok güzel bir reçel. Bu şekilde yaparak kavanozlarınızı doldurup sofralarınızı zenginleştirebilirsiniz. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet şifa olsun.